যে আমেরিকা এটাকে আসার দখলে দিতে দেবে না এটাকে তাদের হাতে রাখবে তারা জানে যে এই সরকার যাই করুক এই সরকার আজকে আছে কালকে থাকবে না অর্থাৎ একটা সময় তারা চলে যেতে হবে ফলে ততক্ষণ পর্যন্ত আমেরিকা অপেক্ষা করবে এবং চায়না এবং রাশিয়া বাংলাদেশ যেভাবে পরিবেষ্টিত করে আছে বিশেষ করে ইন্ডিয়া এটা বুঝে ইন্ডিয়া কিন্তু ম্যাচিওর ডিপ্লোমেসি করে সবচেয়ে বড় যে কারণে আলোচিত এবং নন্দিত নিন্দিত এখন বাংলাদেশে সেটি হচ্ছে তিনি কেন নোবেল পুরস্কার পেলেন সবচেয়ে বড় অন্যায়টা এখানটায় করে বসেছেন তিনি সুপ্রিয় দর্শক পিবিসি টোয়েন্টি ফোর ডট কমের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা আজকে একটা ঐতিহাসিক দিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে যে সকল উদ্যোগ নিয়েছেন পাশাপাশি সেই উদ্যোগগুলির পাশাপাশি মিডিয়া অনেক সহযোগিতা করছেন এবং সেই মিডিয়ার পক্ষ থেকে গতকালকে নিউ ইয়র্ক টাইমস একটি রিপোর্ট করেছে আমরা মনে করেছি সেই রিপোর্টটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টের উপরে বিশেষভাবে আলোচনা করা দরকার আর সেই জন্য পিবিসি টোয়েন্টি ফোর ডট কমের পক্ষ থেকে আমরা আহ্বান জানিয়েছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জনাব ইয়াজউদ্দিন সাহেবের উপদেষ্টা জনাব মোকলিসুর রহমান চৌধুরী এছাড়া আমরা আহ্বান জানিয়েছি জানিপপ চেয়ারম্যান জনাব প্রফেসর নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহ সারকে তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমি দুজনকে আহ্বান জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি ধন্যবাদ জানাই এবং দর্শক রাজারা ওদের আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তাদেরকে মোবারক জানাই এবং আজকে যে অনুষ্ঠান বিশেষ করে আমি এর আগেও পিবিসি টোয়েন্টি ফোরে অংশ নিয়েছি ডক্টর কলিমুল্লাহ অংশ নিয়েছেন এবং আমরা আজকে সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে যে আলোচনা করব বিশেষ করে যেটা বলা হয়েছে ইন্ট্রোডাকশনের জন্য সেই জন্য বলছি যে আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি সরকারের মন্ত্রী পর্যায়ের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি এবং এর আগে আমি রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা হওয়ার আগে রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিবের দায়িত্ব পালন করেছি এবং এরও আগে আমি সাংবাদিকতার দায়িত্ব পালন করেছি আমি বাংলাদেশ ফরেন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ওকাপের প্রেসিডেন্ট ছিলাম এবং দীর্ঘকাল অ্যানালাইটিক্যাল সাংবাদিকতা করেছি এবং এখনও করছি আজকে আমাদের আলোচনার মধ্যে একাডেমিক অ্যানালাইসিস আমরা তুলে ধরবো নিরপেক্ষভাবে নির্মোহভাবে আমি মনে করি যেন কলিমুল্লাহ ব্যাপারে দু একটা কথা তার সম্পর্কে বলা দরকার জি আমি একটু আহ্বান করব ডক্টর কলিমুল্লাহ স্যারকে স্যার আপনি যদি একটু নিজের থেকে আপনার ডিটেলস আপনার জীবনের কিছুটা বলেন যে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিরকম ধন্যবাদ আমি প্রফেসর ডক্টর মেজর নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহ বিএনসিসিও বর্তমানে গ্রেড ওয়ান প্রফেসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগ আমি ইতিমধ্যে দুটি ডেপুটেশন করেছি প্রথমত প্রো ভাইস চ্যান্সেলার বিউপি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশন সেটি সহস্র বাহিনী পরিচালিত পাবলিক ইউনিভার্সিটি এরপর আমি উত্তরের বাতিঘর বলে পরিচিত বেগম রোকা বিশ্ববিদ্যালয় রংপুরের উপাচার্য বা ভাইস চ্যান্সেলার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি আমি বেগম রোকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ উপাচার্য ছিলাম এবং আমি জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরিষদ জানিকোপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান গত তিন দশক ধরে দেশে বিদেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি আফ্রিকা মহাদেশে উত্তর আমেরিকা ইউরোপে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কাজ করেছি স্যার আজকের আমাদের প্রসঙ্গটা মূল বাংলাদেশের যে রাজনীতির যে টালমাটাল অবস্থা সেই অবস্থার ভিতরে আমেরিকা কিন্তু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করার ক্ষেত্রে এবং সে জন্য একের পর এক বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাবে বাংলাদেশ সরকারের সমালোচনা বিরোধী দলের ব্যর্থতা কি সফলতা সব মিলিয়ে যেইভাবে বাংলাদেশ নিয়ে এখন বিশ্ব মাতাল অবস্থায় আছে সেই মুহূর্তে নিউ ইয়র্ক টাইমস একটি রিপোর্ট করেছেন এবং রিপোর্টটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেই ব্যাপারে আমি একটু জানতে চাইব প্রথমে একটু আহ্বান করছি জনাব মোকলিসুর রহমান চৌধুরী আপনার সাথে একটু এই বিষয়ে যদি আপনি একটু খোলামেলা আলোচনা করেন ধন্যবাদ নিউ ইয়র্ক টাইমস সর্বশেষ যে রিপোর্টটা করেছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রণিধানযোগ্য এবং এই রিপোর্টটা হচ্ছে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা প্রিভেলিং পলিটিক্যাল সিচুয়েশন ইন বাংলাদেশ সম্পর্কে নিউ ইয়র্ক টাইমস এই রিপোর্টটা করেছে এবং এই রিপোর্টটা আজকে বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা হচ্ছে এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে নিউ ইয়র্ক টাইমস এর আগে আল জাজিরা সহ বিবিসি সহ কয়েকটা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম নিউজ করেছিল এবং যেটা হচ্ছে বাংলাদেশে আজকে পঞ্চাশ লাখ সদস্যের বিএনপির প্রায় পঁচিশ লাখ নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মামলা হয়েছে বলে নিউ ইয়র্ক টাইমস তার বক্তব্য শুরু করেছে এবং হেডিংটা যারা দিয়েছে সেখান থেকে আমরা আমাদের দর্শকের উদ্দেশ্যে 
যারা বলতে পারি বোঝানোর জন্য নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন বাংলাদেশে কাঠগোড়ায় মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ যাই হোক এক মিলিয়ন সমান দশ লাখ তো সেই হিসেবে ধরে দশ লাখ হলে এক কোটি তো পঞ্চাশ লাখ বিএনপি সদস্য আছে বলা হচ্ছে নিউজে এবং সেখানে বলা হচ্ছে এর অর্ধেক প্রায় পঁচিশ লাখ বিএনপি নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মামলা হয়েছে নিউ ইয়র্ক টাইমস এরপর বলছে নির্বাচনের আগে এসব নেতা কর্মীকে আন্দোলনের চেয়ে প্রতিদিন কোর্টে হাজিরা ও মামলা চালানো নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে এবং একজন বলেছেন তিনি চাকরি করতে পারছেন না সপ্তাহে তিন দিন কোর্টে থাকতে হচ্ছে প্রতিদিন হাজার হাজার কর্মীকে নেতা কর্মীকে আদালতে হাজিরা দিতে হচ্ছে এবং কোন কোন নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে চারশোর বেশি মামলা হয়েছে এবং কোর্টের বারান্দার মধ্যে তাদেরকে পাচারি করতে হচ্ছে এবং নির্বাচনে কয়েক মাস আগে বিরোধী দলকে নিশ্চল করে দেওয়ার চেষ্টা এখন স্পষ্ট এই রিপোর্ট এরা বলছে এবং এরপর যারা আজকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পার্লামেন্ট আজকে বলেছেন যে বাংলাদেশের যে কারাগারগুলো আছে এই কারাগারগুলোর যে সক্ষমতা ধারণ ক্ষমতা এর চেয়ে দ্বিগুণ কয়েদি কারাগারগুলোতে আছেন কয়েদি এবং আসামি এভাবে আছেন তো এখন যারা দাঁড়াচ্ছে যে বাংলাদেশ হচ্ছে অনেকটা দেয় বর্তমানে নিউ ইয়র্ক টাইমস উল্লেখ করছে যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ মানে একটা অর্থনৈতিক সাফল্যের গল্প ছিল গার্মেন্টস রপ্তানি শিল্পের উপর দৃঢ় ফোকাস বাংলাদেশকে ডলারের স্থির প্রবাহ নিশ্চিত করেছে এই শিল্পের কারণে অর্থনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে এবং লাখ লাখ মানুষ দারিদ্র থেকে বের হয়ে এসেছে এই কথাটাও এই নিউ ইয়র্ক টাইমস বলেছে এরপর আজকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে রাজনৈতিক প্রচারণা নির্বাচন প্রচারণা এবং এই যে এক না এক তন্ত্র কায়েম করেছেন এই কথা নিউ ইয়র্ক টাইমস উল্লেখ করেছে চোদ্দ বছর ধরে যত বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠান আছে সেই প্রতিষ্ঠানগুলো বলতে বিচার বিভাগ থেকে শুরু করে দুদক থেকে শুরু করে যত প্রতিষ্ঠান আছে নির্বাচন কমিশন সবগুলোকে উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে এই প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধানমন্ত্রী নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছেন এটাকে এক না এক তন্ত্র বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে এই টার্গেট সরকারের টার্গেটের মধ্যে আছেন শিল্পী সাংবাদিক অ্যাক্টিভিস্ট এমনকি নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইনুসও এই রিপোর্টে এটা বলা হয়েছে যেটা বলা হচ্ছে যে আগামী জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে যে নির্বাচনটা হবে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের নির্বাচন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন হবে সেই সংসদ নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এবং বিরোধীরা এই ভোটটাকে দেখছে তাদের শেষ লড়াই হিসেবে এবং এরপর যেটা বলছে এই বোর্ডে যে শেখ হাসিনা সহযোগীরা বলছেন যে কোনোভাবেই বিএনপিকে জিততে দেওয়া যাবে না কারণ তারা যদি ক্ষমতা আসে তাহলে তারা তাদেরকে নাকি হত্যা করবে এই দাবি করছেন প্রতিবেদনে বলা হয় যে করোনা মহামারী এবং ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণ হওয়ার পর যে বাংলাদেশের অর্থনীতির চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে যেটা প্রধানমন্ত্রী প্রায় বলেন পার্লামেন্টও বলেছেন খাদ্য জ্বালানির দাম বেড়ে গেছে এবং প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আমাদের অর্থনীতি একটা বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি করেছে এই করোনা ভাইরাস এবং ইউক্রেনের রাশিয়ার যুদ্ধ বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য ও বিদ্যুতের ঘাটতি নিয়ে জনমানে খুব সৃষ্টি হয়েছে যখন শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়াই নির্বাচন করার কথা ভাবছেন তখন বিরোধী দল জনমানে সৃষ্ট সুষ্ঠু নির্বাচন না হওয়ার ভয় খাদ্য মূল্য বৃদ্ধি বিদ্যুতের ঘাটতির মতো সমস্যাকে কাজে লাগাতে চাইছে কিছুদিন আগে বড় র্যালি আয়োজন করেছিল বিএনপি এবং সেখানে তারা সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন এবং আটক দলীয় রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের মুক্তি দাবি করেছিল তবে তারা ঢাকার দিকে যতই এগিয়ে আসতে থাকে স্লোগানগুলো ততই উত্তেজনাকর হয়ে পড়ছিল এবং একই সময় পুলিশের বাধাহীন অবস্থায় ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে একটি মিছিলের আয়োজন করা হয় যেখানে নেতারা বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের সমালোচনা করেন এই কথাগুলো বলতে গিয়ে এক পর্যায়ে বলা হয়েছে যে বর্তমানে যে অবস্থা আছে পলিটিক্স সেখানে সরকার নির্বাচন করে ফেলবে বলে তারা মনে করছে কারণ সরকার এগুলোকে কোনো কিছুকে পাত্তা দিচ্ছে না এবং নির্বাচনের কয়েক মাস আগে বিরোধী দলকে নিশ্চল করে দেওয়ার চেষ্টা এখন বেশ স্পষ্ট পুলিশের কথা বলা হয়েছে চারশোর উপরে মামলা লোকজন ফেস করে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে একজন বলছে যে তিনি নিজে ষাটটা মামলা ফেস করছেন এবং এরপর যে কথাগুলো বলা হচ্ছে যে বিরোধীরা তাদেরকে প্রান্তিক অবস্থায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে এবং তারপরে যেটা হচ্ছে আমি যেহেতু এটা শর্ট করতে চাচ্ছি সেই জন্য আমি একটু পয়েন্টগুলো দেখছি সম্প্রতি আগামী সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে এর জন্য আলাদা ভিসা নীতি ঘোষণা করেছে আমেরিকা এবং আমেরিকার সাথে তার মিত্ররাও আছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কথাগুলো বলা হচ্ছে এবং একটা কথা গুরুত্বপূর্ণ বলা হচ্ছে যে তারা কয়েক সপ্তাহ পর বিএনপি তার কয়েক সপ্তাহ পর বিএনপি আরেকটি মিছিলের আয়োজন করতে গেলে সরকার শক্তি প্রদর্শন করে এ সময় পাঁচশোটি নতুন মামলা করা হয় এতে এটাই প্রমাণ হয় যে পশ্চিমবঙ্গের যত নিষেধাজ্ঞার দিক না কেন আমি এটাকে এমফেসাইজ করছি এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে পশ্চিমবঙ্গের যতই নিষেধাজ্ঞার দিক না কেন সরকার তাতে খুব বেশি প্রভাবিত হবে না এটা আমরা সরকারের বক্তব্যে প্রধানমন্
এবং এর কিছুদিন আগে তিনি বলেছেন আটলান্টিকের ওপারে আমাদের না গেলে কি হবে আমাদের আরো দেশ আছে আরো মহাদেশ আছে আরো মহাসাগর আছে এবং এরপর যেটা দাঁড়াচ্ছে এই মাসেই আর মাত্র কয়েকদিন পরে আজকে তিন তারিখ এই রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভারভ এই প্রথম রাশার কোনো পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশে আসতে যাচ্ছে এটাও আমেরিকার প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ করে দেওয়া হচ্ছে কারণ আমেরিকা রাশার উপরে এতই খরগস্ত এবং ক্ষুব্ধ ইউক্রেনের যুদ্ধের কারণে যেমন ইমরান খান পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী তিনি রাশা সফর করেছিলেন ইউক্রেনের যুদ্ধের অব্যবহিত আগে জাস্ট প্রায়ার টু দ্য ওয়ার্ল্ড এবং সেখানে ইমরান খানের উপরে আমেরিকা ক্ষুব্ধ হয়েছে এবং এরপর ওর ঘটনা আন্তর্জাতিক কমিউনিটির ঘটনা তাদের রাজনৈতিক অবস্থা একাকার হয়ে গিয়েছিল সেখানে ইমরান খানকে এক পর্যায়ে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হয়েছিল যাই হোক যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এখন সরকার যারা বলছে সরকার যে কিছুদিন আগে মালানা জেলারসের সাইডের লাশ যখন বঙ্গবন্ধু মেডিকেল থেকে পিজি হাসপাতাল থেকে বের করছিল তখন রাস্তায় তারা দাঁড়িয়ে জানাজা পড়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছিল পুলিশ তাদের উপরে শক্তি প্রয়োগ করেছে এবং পুলিশের ঢাকার পুলিশ কমিশনারের ভাষণ বাইশ অনুযায়ী লিমিটেড শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে এবং এরপর বিএনপির মিটিং বিশেষ করে হবিগঞ্জে বিএনপি মিটিংয়ের উপরে আক্রমণ করা হয়েছে এগুলো নমুনা দু একটা স্যাম্পল হিসেবে আমি উল্লেখ করছি যেমন যেটা বলা হচ্ছে আজকে আরেকটা নিউজ ইন্ডিয়ান একটা পত্রিকা নিউজ চন্দন দত্তের একটা নিউজ সেখানে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশে যে বর্তমানে যে অবস্থা হচ্ছে আঠাশে জুলাই বিরোধী দল একটা গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ লাস্ট সুযোগ তারা হারিয়েছে ওই রিপোর্টে বলা হচ্ছে এই কথাটা আমি এর আগেও বিভিন্নবার ভাবে বলেছি যে ওই সময় তারা তো মিটিং করতে পেরেছিল গোলাপবাগে যে আঠাশে দশই ডিসেম্বর যে মিটিংটা হয়েছিল গত বছরের সেই গোলাপবাগে মিটিংটাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেই মিটিংয়ের আগে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং মির্জা আব্বাস বিএনপির দুই সিনিয়র নেতাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল বিএনপি অফিসে ঢুকে পুলিশ কম্পিউটার ডিস সহ ভেঙে দরজা জানানা ভেঙে অফিসের আসবাবপত্র ফেলে টেলে দিয়ে সেখান থেকে অনেক টাকা পয়সা নাকি নিয়ে গিয়েছিল অভিযোগ করে বিএনপি মামলা করেছিল সেইটাকে তারা চেষ্টা করেছে ধ্বংস করে দিতে আমেরিকার এই স্যাংশনের পরেও ভিসা রেস্ট্রিকশন পলিসির পরেও কিন্তু সর্বশেষ আঠাশে জুলাই এবং আমেরিকান অ্যাম্বাসাডার পিটার হাস এবং আমেরিকান আরব কূটনীতিকদের জাতিসংঘের কূটনীতিকদের ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কূটনীতিকদের অব্য অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে ওই আঠাশে জুলাই মিটিং শান্তিপূর্ণ করা হয়েছিল যেমন বাংলাদেশে যখন আমেরিকার স্যাংশন আসে র্যাবের উপরে এরপর কিন্তু দুই তিনটা ঘটনা ছাড়া ক্রস ফায়ার বা এনকাউন্টার বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং এখন যারা দাঁড়িয়েছিল আঠাশে জুলাই বিএনপি যখন লাখ লাখ লোক নিয়ে ঢাকায় সমবেত হয়ে গিয়েছিল ঢাকার মহাসমাবেশ তারা করেছিল সরকার ঘাবড়ে গিয়েছিল সরকার মনে করেছিল যে তারা একবার বসে যাবে এবং যদি বসে যায় যে বসে যাওয়ার কারণেই ভয় পেয়ে আঠাশে গত দশই ডিসেম্বর গত বছরে তারা বিএনপিকে বসতে দিল না গোলাপবাগে পাঠিয়ে দিল হামলা করলো হত্যা করলো একজন পুলিশও একজন নেতাও মারা গেল বিএনপির তো এখন যেটা বসতে দেয় না কিন্তু চাপের কারণে বসতে দিয়েছিল যেহেতু তারা বসতে পেরেছিল ওই তিন চার দিনের প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিল বিএনপি নেতা কর্মী সারা দেশ থেকে এবং তারা পরিবার পরিজনকে বলে এসেছিল আমরা সরকারের পতন ঘটিয়ে বাড়ি ফিরব কিন্তু ওই সময় তাদেরকে রাতেই তুলে ফেলা হয়েছিল এবং বিদেশি গণমাধ্যমগুলো প্রস্তুত ছিল প্রোগ্রাম কাভার দেওয়ার জন্য আর বিদেশিদের চাপের কারণে হোক এবং আমাদের দেশের বাহিনীগুলোর চাপের কারণে হোক পুলিশও সরে গিয়েছিল এবং ওইখানে যদি তারা কন্টিনিউ করতো তিন চার দিন প্রস্তুতি ছিল তিন চার দিন লাগতো না একদিন দুদিন বসলেই সরকারের পক্ষ থেকে যারা অ্যাকসেপ্টেড বিরোধী দলের কাছে যারা অ্যাকসেপ্টেড দেশি এবং বিদেশি যারা ম্যাটার করে পলিটিক্সে আমি কারো নাম উল্লেখ করছি না এবং এটা বুঝে নিতে হবে যে সমস্ত শক্তিগুলো পারমানেন্ট এস্টাবলিশমেন্ট আছে তারা সহ আমাদের বিদেশি বন্ধু দাতা দেশগুলো আছে তাদের উদ্যোগে একটা ক্যাটের গভর্নমেন্টের একটা ফর্মুলা নিয়ে অথবা ইন্টারিম গভর্নমেন্টের একটা ফর্মুলা নিয়ে একটা সমঝোতার দিকে যাচ্ছিল কিন্তু ওই জায়গাতে উঠে গিয়ে যে কাজটা করা হয়েছে আজকে এটাই বলেছেন চন্দন দত্ত ইন্ডিয়ার এক সাংবাদিক এবং নিউ ইয়র্ক টাইমসের এখানে এটাই উল্লেখ করা হয়েছে যে এখন আর বসতে দেওয়া হবে না এখন আন্দোলনকে দমন করে ফেলা হবে তো বিষয়টা হচ্ছে বিএনপি নেতৃত্বের বিরোধী দলগুলো আছে তারা যুগবদ্ধ আন্দোলন করছে এবং এর আগে কিন্তু একসাথে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করেছে চার দলের নামে আন্দোলন হয়েছে বিরোধী দলের জোটের নামে আন্দোলন হয়েছে দুই হাজার আঠারো ইলেকশনের আগে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট করা আন্দোলন করা হয়েছিল ফলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে বাধা কোথায় এবং যদি বলা হয় অন্যান্য দল যেমন বিএনপি জাতীয় পার্টি জামাত ইসলামী ইসলামী ঐক্যজোট তারা ঐক্যবদ্ধ আগে আন্দোলন করেছে কোনো অসুবিধা হয়নি আর বিশেষ করে বাংলাদেশের যে দলগুলো আছে এই ব্যাপার এই সমস্ত দলের ব্যাপারে আমেরিকা এবং তার মিত্ররা যেটা মনে করে যে বাংলাদেশে ওই রকমভাবে মৌলবাদী বা জঙ্গিবাদী কোনো সংগঠন বা কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নেই যেটা ভারতে আ
স্ট্যাটাস রাষ্ট্রীয় যে স্ট্যাটাস সেটাকে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং এটা যে কাশ্মীরকে প্লেবিসাইড করার জন্য জাতিসংঘের রেজলিউশন আছে যেটা কাশ্মীরকে স্বাধীন করতে হবে এমনকি বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আজকে যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও তার যা ইন আনফিনিশ বুক আছে রিভলিউশন সেখানে বলেছেন যে কাশ্মীরকে স্বাধীনতা দিকে ভারতের সমস্যা কোথায় জাতিসংঘের প্রস্তাব আছে জনগণ যা আছে তাই তো মানতে হবে এটা নেমে গণতন্ত্র ভারত যদি পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় গণতন্ত্র তাদেরকে দাবি করে তাহলে তাদের কলঙ্কের কালিমা হচ্ছে এটাই তারা কাশ্মীরের যে বিস্ফোরা তারা এটা অপারেশনও করতে পারছে না শেষও করতে পারছে না এবং সামনে ইলেকশন তারা সৌদি আরবের সাথে কাতারের সাথে মুসলিম বিশ্বের সাথে ভালো সম্পর্ক করতে চায় আমেরিকার সাথে সম্পর্ক করতে চায় এবং আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্টের মধ্যে রিপোর্টে এটা আছে ওয়েবসাইটও আছে ক্লিয়ারলি বলা আছে ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা প্রে ডাউন করা হয় মুসলমানদের সঠিক সংখ্যা ভারত উল্লেখ করে না মুসলমানদেরকে পিয়নের চাকরি হয়ে যায় না আজকে বাংলাদেশে আমরা বড় বড় জায়গায় যে অন্য অন্য ধর্মের অনুসারী যারা তাদেরকে আমরা তাদের যে প্রাপ্য তাদের যে ন্যায্যতা প্রাপ্যতা তার চেয়ে অনেক বেশি তাদেরকে বড় বড় পদ চাকরিতে হয় আমার কথা হচ্ছে গণতন্ত্র মানে হচ্ছে মেজরিটি রুল এবং অন্যদের যতটুকু প্রাপ্য দিতে হবে আমরাও দেব আমরা এগুলোর ব্যাপারে কারচুপি কাপন্য করি না যেমন এসব বিশেষ করে বাংলাদেশে আজকে অন্য অন্য দল যারা আছে ইসলামী দলগুলো আছে আমরা দেখেছি বাংলাদেশে যখন দুই একটা ঘটনা ঘটেছে তখন তারা সংখ্যালঘুদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বাংলাদেশ হচ্ছে এমন একটা দেশ এটা হচ্ছে হোমোজেনাস কান্ট্রি এখানে আমরা একসাথে বাস করি হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান আমাদের এখানে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা নাই আমরা এখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে কাজ করি তো যারা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে আজকের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি শুধু এখানে এই প্রসঙ্গে এখন এখানে উত্তরটা শেষ করতে চাই পরবর্তীতে কোনো সম্পূরক বা প্রশ্ন আসলে আমি উত্তর দেব আমি মনে করি বাংলাদেশে বর্তমানে যে রাজনীতি যে পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে সরকারি দল এবং বিরোধী দল দুইটা দলের জন্যই পরীক্ষা নিউ ইয়র্ক টাইমস এই কথাটি বলেছে যে সরকারি দলের পরীক্ষা হচ্ছে যে কোনো মূল্যে তারা বিএনপিকে ঠেকাবে তারা বক্তব্য দিচ্ছে বিএনপি ক্ষমতা আসলে তাদেরকে নাকি মেরে ফেলবে এই কথাটা পশ্চিমা আর বিদেশিরা গ্রহণ করছে না এবং বিষয়টা হচ্ছে যে এমনকি বিএনপি এত শান্তিপূর্ণ প্রোগ্রাম করছে বিরোধী দল হিসেবে তারা হরতাল অবরোধ লোকে বইটাতে যাচ্ছে না তারপর এই কথাগুলো বলা হচ্ছে আর একটা হচ্ছে এটা ঠিক যে বিএনপির জন্য এটা বিরাট সুযোগ যদি এবার বিএনপি সুযোগ মিস করে দুই হাজার নয়ে তারা মিস করেছে দুই হাজার আটের ইলেকশনের কথা বলছি উনত্রিশে ডিসেম্বর নয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গঠন করেছে সরকার এবং ক্ষমতায় গেছে আর দুই হাজার চোদ্দোতে তারা আওয়ামী লীগ এককভাবে নির্বাচন করেছে যে নির্বাচনে বিএনপি এবং তার সম্ভাবনারা অংশগ্রহণ করেনি অনেকে ওয়াক ওভারের মতো এবং দুই হাজার আঠারো যে ইলেকশনটা হয়েছে বিএনপি অংশ নিয়েছিল এবং এই কেন তারা অংশ নিল চোদ্দোতে নিল না আঠারোতে কেন নিল নিল এটা একটা বিগ কোয়েশ্চেন এবং সেই ইলেকশনে যে অংশ নিল নেওয়ার পর দেখা গেল রাতের বেলা আগের রাতের দিনের ভোট করে ফেলেছে করে ফেলার পরও প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন তিরিশ থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট ভোট কিছু কিছু সিটে করতে বলা হয়েছিল কিন্তু ষাট থেকে সত্তর পার্সেন্ট ভোট ওভার কাজ করে ফেলা হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে অতি উৎসাহী প্রশাসনের পক্ষ থেকে এবং যে সময় তো আসনে বলা হয় নাই সেগুলো তো করা করে ফেলা হয়েছে এছাড়া যেটা করা হয়েছে যে এই সকাল এগারোটা পর্যন্ত সব ধরনের নেতৃবৃন্দ বলেছেন নির্বাচন সুষ্ঠু হচ্ছে এরপরে যখন বলা হলো যে ভোট বাক্সগুলো ভরে ফেলা হয়েছে ব্যালট বাক্সগুলো ভরে ফেলা হয়েছে তখন তখন বিএনপি বয়কট করলো নির্বাচন কিন্তু বয়কট যখন করছিল তখনও দেখা গেছিল যে সিটগুলো বিএনপি পেয়েছে এর বাইরেও আরও একত্রিশটা সিটে বিএনপি উইনিং পজিশনে ছিল জামাত ইসলামী নয়টা সিটে উইনিং পজিশনে ছিল কিন্তু তারা এই অবস্থায় উড্র করলেন উড্র করে ওইগুলো পরবর্তী বিএনপির ভোটার তার ভোট দিল না সেখানে আওয়ামী লীগ এক চেয়ে ভোট পরে কাজ করে ওইগুলো তো কোনো মতে পাশ দেখিয়ে দিল তো যদি যেহেতু ইলেকশনে তারা গিয়েছিল ওই পার্লামেন্টও তারা চার বছর ছিল তাহলে ওই ইলেকশনটা ভোট ডেটা পোলিংটা কন্টিনিউ করতো আপ টু লাস্ট মিনিট যেটা সাত চারটা পর্যন্ত ভোট হয় ওই সময় পর্যন্ত থাকতো তাহলে বিএনপি জামাত আরও অনেকগুলো অন্য অন্য দল স্বতন্ত্র আরও কিছু সিট পেয়ে যেত এবং এরপর যেটা আওয়ামী লীগ করেছে এখন দুই হাজার চোদ্দো এবং আঠারো ইলেকশন করে তাদের সাহস হয়ে গেছে কিন্তু অপজিশন যেটা হচ্ছে বর্তমানে বিরোধী দলের বাদ চেয়ে বেশি অপজিশন হচ্ছে বিদেশি কূটনীতিকরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং মিত্ররা তারা যে ভূমিকা রাখছে এই ভূমিকা তারা যা করেছে বিশেষ করে আমেরিকা স্যাংশন দিয়েছে বাংলাদেশের র্যাবের উপরে এবং স্যাংশনটা এখনও বলবৎ আছে আমেরিকা ভিসা রেস্ট্রিকশন পলিসি দিয়েছে এখনও বলবৎ আছে কিছু কিছু লোক দেশে বিদেশে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে বেশ কিছুদিন যাবৎ অনেক কথা সরাচ্ছেন যে এই হচ্ছে সেই হচ্ছে আরও স্যাংশন আসছে আর তো তোর দরকার নাই যা এসেছে সিম্বলিক হতে অ্যানাফ বিদেশিরা যা করেছে এইটুকু অ্যানাফ
জি এবারে আমি একটু প্রশ্ন করতে চাই জানি পপ চেয়ারম্যান যারা প্রফেসর নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহ স্যার কে স্যার আপনি তো বাংলাদেশে কারেন্টলি আছেন এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে একটা ঘটনা ঘটলে সরকার যেভাবে অগণিত মামলা দিয়ে থাকেন অর্থাৎ আননোন ফিগার দিয়ে থাকেন 500 700 ঠিক আমেরিকা কিন্তু ভিসা রেস্ট্রিকশনটা এভাবেই দিয়েছেন কোন ব্যক্তিকে উল্লেখ না করে বরং একটি জালের ভিতরে নিয়ে আসেন যে কথাটি আপনি বিভিন্ন টক শোতে বারবার বলে থাকেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই যে ডক্টর ইউনুসের জন্য 180 জনের মতো ব্যক্তিত্ব সাইন করেছেন এবং তার ভিতরে 100 জনের নোবেল লরিয়েট এটার বিপরীতে বাংলাদেশ থেকে 50 জন এডিটর বিপরীতে বিবৃতি দিয়েছেন স্যার এই ব্যাপারে আপনি একটু যদি খোলামেলা বলেন যে আসলে পরিস্থিতিটা কি রকম এবং বাংলাদেশের মানুষ এটাকে কিভাবে নিচ্ছে ধন্যবাদ দেখুন মার্কিন ভিসা নীতি নিয়ে আমরা যথেষ্ট আলাপ করেছি নতুন যে প্রসঙ্গটি ফরফ্রন্টে এখন সেটি হচ্ছে আমাদের একমাত্র নোবেল লরেট বাংলাদেশের প্রফেসর ডক্টর ইউনুস তাকে শাস্তি দেওয়ার যে প্রক্রিয়া সেটি শুরু হয়েছে আদালতে একটি প্রিয় একটি মামলা তাকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে এবং এই অবস্থাটি এমন যে অ্যাজ ইফ প্রফেসর ডক্টর ইউনুস সবচেয়ে বড় যে কারণে আলোচিত এবং নন্দিত নিন্দিত এখন বাংলাদেশে সেটি হচ্ছে তিনি কেন নোবেল পুরস্কার পেলেন সবচেয়ে বড় অন্যায়টা এখানটায় করে বসেছেন তিনি তিনি যদি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় ব্যাপৃত থাকতেন তাকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতেন তিনি যদি জাতীয় গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়তেন তাহলেও কেউ এই মামলা রুজু করার ব্যাপার উৎসাহ হয়তো দেখাত এখন ব্যাপারটির দ্বারা হচ্ছে এই যে ডি জিরো সায়েন্সে আপনি যদি দেখেন তাহলে সরকারকে দায়ী করতে পারবেন না কারণ আপনার নগণ্য ভূমিক যারা যারা শ্রমিক হিসেবে তার প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন তারা মন্দা করেছে তারপরে কর ডেননি এই বিবেচনায় যারা কর আদায়কারী কর্তৃপক্ষ তারা বা তাদের পক্ষ থেকে দুদক এ ব্যাপারে অগ্রসর হয়েছে মানে টেকনিক্যালি স্পিকিং অফিসিয়ালি আপনি সরকারকে যে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাবেন কিংবা অঙ্গুলি নির্দেশ করবেন দুটো কোনোটাই করা কিন্তু যাচ্ছে না ফলে এই প্রক্রিয়ায় খুব দ্রুত তার সঙ্গে বিচার কার্য যদি সম্পন্ন হয় দেখা যাবে যে মাস ছয়েকের একটা জেল হয়ে গেল একবার যদি কনভিক্টেড হয়ে যান তখন সুবিধা হলো তখন ড্রাম বাজানো সহজ হবে এবং গ্লোবালি তার ব্যাপারে একটা যেটাকে বলে স্মিয়ার ক্যাম্পেইন সেটি কার্যকর করা সম্ভবপর হবে এই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে আপনি দেখেছেন যে আমার আটশোরও বেশি সহকর্মী তারা বিরোধিতা করেছেন যারা ইউনিসের সপক্ষে একশো তিরাশি জন যারা বিবৃতি দিয়েছেন তার বিপক্ষে আবার নোবেল লরেট একশো আট জন সোফা ইনক্লুডিং আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের নোবেল লরেট অভিজিৎ তিনি পর্যন্ত স্বাক্ষর করেছেন এবং এই বিবৃতির মিছিলে প্রথম স্বাক্ষর করেছেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্র রাষ্ট্রপতি বারেক হোসেন ওবামা ফলে সেই তিমুল লেস্টে থেকে শুরু করে কোন জায়গা বাদ নেই যাদের আপনার অন্তর্ভুক্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি না এই বিবৃতির মিছিলে এবং এটি ক্রমাগত বাড়ছে আপনার আমাদের স্বপ্নের শহর প্যারিসের মেয়র মহোদয় তিনিও সামিল হয়েছেন ফলে সব মিলিয়ে একটা এমন অবস্থা যে আন্তর্জাতিক বিশ্ব একদিকে আমাদের জাতীয় গণ্ডিতে যারা অবস্থান করছেন যারা বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত তাদের অবস্থান আয়ের দিকে ফলে এই দড়ি টানাটানির খেলায় শেষ অব্দি কোন পক্ষ আপনার চিৎপটাং হন সেটি এখন দেখবার বিষয় আর আপনার এর মধ্য দিয়ে যেটা হচ্ছে প্রফেসর ইউনুস যে এক ধরনের সেন্টুট তিনি ইতিমধ্যে অর্জন করেছেন হিমালয় ছাড়িয়ে ছাপিয়ে তার উচ্চতা তৈরি হয়েছে সেটি বোধ হয় এখন আয়নস্ফিয়ারকে স্পর্শ করবে এরকম একটা জায়গায় আমরা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি একমাত্র নোবেল লরেট যিনি সর্বজনের কাছে আলোচিত সর্বজনের কাছে পরিচিত এরকম একটি স্ট্রাচার তিনি প্রাপ্ত হতে চলেছেন এবং এই প্রক্রিয়ায় ইভেন্চুয়ালি আপনার গর্ত খুঁড়তে গিয়ে 
ইউনেসের জন্য যে কাজটি করে দেয়া হচ্ছে আমি অবাক হব না যদি আমাদের পর্তুগালের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী গুতারেজ মহোদয় যিনি এখন মহাসচিবের আসন অলঙ্কৃত করছেন জাতিসংঘের সেই আসনে আপনার এক উপবিষ্ট দেখি ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ আপনাকে অনেক বস্তুনিষ্ঠ কথা বলার জন্য তাহলে এখন যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের ব্যাপারে যে সকল মামলাগুলি হয়েছে সরকার বলছে এগুলিতে তারা জড়িত নয় এবং বিচার বিভাগ স্বাধীন বিচার এভাবেই করবে বিচার মামলাগুলি হয়েছে সাধারণ যে শ্রমিকরা তাদের পক্ষ থেকে এখানে সরকারের কোনো ইনভলভ ইনভলভ নেই কিন্তু সারা পৃথিবী তো জানে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস নোবেল পুরস্কার পাওয়ার জন্য শত্রু হয়েছেন এই আওয়ামী লীগ সরকারের দ্বিতীয়ত শত্রু হয়েছেন তিনি একটা রাজনৈতিক দল করতে চেয়েছিলেন এই সব মিলিয়ে উনি এখন আওয়ামী লীগের যেহেতু আওয়ামী লীগ তার বিরোধী দলকে ক্রাশ করে দিয়েছেন জামাত ইসলামীকে ক্রাশ নেতৃত্ব শূন্য করে দিয়েছেন অলমোস্ট বিএনপি কে জেল জরিমানা দিয়ে নেতৃত্ব শূন্য করে দিয়েছেন বাংলার সামনে তারা কোনো বিরোধী দলকে বিরোধী দল মনে করেন না শুধুমাত্র ডক্টর ইউনুসকে তাদের এখন কাউন্টার পার্টি হিসেবে মনে করেন যেহেতু সেজন্য তারা এই কাজগুলি করছেন তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আসলে ভবিষ্যৎ কোন দিকে দেখছি বহির্বিশ্ব কি যে চাপ সৃষ্টি করছেন তাতে কি এই সরকার মোটেও টলবে বলে আপনার মনে হচ্ছে সরকার যেই মনোভঙ্গি নিয়ে আছে অনেকটা যেটাকে বলে কুচ পরোয়া নেই এরকম একটা ভাব এবং তারা যে কোনো মূল্যে তাদের টার্মসে নির্বাচনটা সম্পন্ন করার জন্য সর্বক্ষম প্রস্তুতি ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছেন ফলে নেতা কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা এবং তারা ভাবছেন সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওই পারে সেই মার্কিন লোক থেকে শ্যাম চাচারা আহ এতদূর পর্যন্ত তাদের যে তীর অগ্নিবান সেটি নিক্ষেপ করলেও তার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবে এই পর্যন্ত এসে পৌঁছাবে না কারণ এই জিওগ্রাফিক ডিস্টেন্স তাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে কনফিডেন্স প্রদান করছে আর আপনার যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে এই যে আপনার কিউবা ঘরের কাছে তাকেও তো এখন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছু করতে পারেনি সুতরাং আমাদের এই শাসমন্ততার উন্নতি হই পারে বাংলাদেশ আমরা তো ইতিমধ্যে বিদ্যাঙ্গুলি দেখিয়ে ব্রিটেন ইনস্টিটিউটের সঙ্গে পাঞ্জালোরে আমরা পদ্মা সেতু বানিয়ে ফেলেছি আমরা যতগুলো মেগা প্রজেক্ট আছে এগুলো দৃশ্যমান করে ফেলছি আমরা দেখছি যে উল্টো সুসুর করে বিশ্ব ব্যাংক আমাদের ঋণ দিতে রাজি হচ্ছে আইএমএফ আমাদের ঋণ প্রদান করছে কেউ তো পিছিয়ে নেই এখন এক ধরনের রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে কে কার আগে আমাদেরকে ঋণ প্রদান করবে সুতরাং এমন অবস্থায় মুখে যাই বলুক না কেন আর যে বাজে ইঙ্গিত যেটি সেটি হচ্ছে এই যে প্রত্যেকের ঘাড়ে একটা প্রাইস ট্যাগ আছে এবং সে যেই বর্ণের মানুষই হন যে স্ট্রেচারের মানুষই হন যে দেশেরই নাগরিক হন তাকে ক্রয় করা সম্ভব সুতরাং এই যে মনোবৃত্তি এই যে মানসিকতা সেটি আরো এই অহংবোধকে উজ্জীবিত করতে সহায়তা করেছে ধন্যবাদ এবারে একটু স্পেসিফিক প্রশ্ন করতে চাই এই বিষয়ে আমি একটু বলে ফেলি জি বিষয়টা যারা জানাচ্ছি যে ডক্টর ইনুস এর উপরে যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী খুব দো এটার কারণ হচ্ছে তিনি যেটা বলেছেন তিনি বলেছেন যে খুব দোহার কারণ হচ্ছে নোবেল প্রাইজ পাওয়া না তিনি ডক্টর ইনুসের সাথে শেখ হাসিনারই সবচেয়ে ভালো সম্পর্ক ছিল এবং গ্রামীণ ফোনের যে লাইসেন্সটা যখন ছিয়ানব্বই থেকে দুই হাজার এক পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ক্ষমতা ছিল তখন শেখ হাসিনা তাকে ব্যক্তিগতভাবে তাকে নোবেল প্রাইজ একটি বলে গ্রামীণ ফোনের লাইসেন্সটা দিয়েছিলেন এবং তাকে সব অন্য অন্য ব্যাপারে গ্রামীণ ফোনের ব্যাপারে গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যাপারে তিনি হেল্প করেছেন যদি গ্রামীণ ব্যাংকের লাইসেন্সটা দিয়েছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ কিন্তু এটাকেও হেল্প করেছেন শেখ হাসিনা এটাও তিনি দাবি করছেন কিন্তু তিনি বলছেন যে ডক্টর ইউনুসের সাথে আমার দ্বন্দ্ব কোথায় গুলমাল কোথায় কোন সময় থেকে সমস্যা শুরু হলো এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন যে ডক্টর ইউনুস যখন একটি ওয়ান ইলেভেনের পরে জেনারেল মইনু আহমেদ যখন সরকার গঠন করলো এবং ক্ষমতা দখল করলো ক্ষমতা দখল করার পর তাদের আনুকূল্যে সেই সামরিক শক্তির আনুকূল্যে অবৈধ সরকারের আনুকূল্যে একটা নাগরিক শক্তি নামে নাস নামে একটা পার্টি গঠন করলেন এবং এই গঠন করার পর তিনি বাংলাদেশে মানে উন্নত বিশ্বের আদলে তিনি প্রত্যেক জায়গায় কমেন্ট বক্স দিলেন যে কমেন্ট বক্সের লোক যে কমেন্টে তিনি চাইলেন যে তার এই যে উদ্যোগ যে দুই দলকে বাইরে রেখে দুই দলের বাইরে একটা তৃতীয় ধারা দুই ধারা তিনি সৃষ্টি করতে চান এই ব্যাপারে মানুষের মন্তব্যকে জানতে চেয়েছিলেন এবং তিনি দুই দলের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়েছিলেন এবং এর আগে তিনি যখন নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন তখন আমি বঙ্গভবনে 
আমি তাকে ফোন করে তাকে আমি কংগ্রেচুলেশন জানিয়ে বঙ্গভবনে এনে সংবর্ধনা দিয়েছিলাম রাষ্ট্র রাষ্ট্রের পক্ষে যে গ্রামীণ ব্যাংক এবং কাপুর ইউনিস যৌথভাবে যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে এতে বাংলাদেশের সম্মান উজ্জ্বল হয়েছে রাষ্ট্রীয়তে সংবর্ধনা দিয়েছিলাম সেইখানে তিনি সংবর্ধনার বক্তব্য ডিপ্লোম্যাটরা সেনা বাহিনী চীন বাহিনী এবং উচ্চপদস্থ বেসামরিক সামরিক কর্মকর্তা সহ এবং দেশি বিদেশি কোটি নিয়ে ছিলেন সেখানে ডক্টর ইউনিস গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছিলেন তিনি বলেছেন আমাদেরকে যে একটা বৈধ সাংবিধানিক সরকার শক্ত হাতে আপনারা আন্দোলন দমন করেন এবং আপনারা একটি সুষ্ঠু আবাদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন সারা দুনিয়া আপনাদের সাথে আছে রিচার্ড ভাউচার আমেরিকান অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি স্টেট আমার দাওয়াতে তিনি বাংলাদেশ সফর করছিলেন এবং নিকোলাস বান্ড আন্ডার সেক্রেটারি স্টেট তিনি আমাদের সাথে কথা বলেছিলেন এবং জাতীয় সংঘ মহাসচিবের বিশেষ দূত সেদিন কেক জেনেস এবং আমার অনুরোধে মহাসচিব সেদিন ইউএন সেক্রেটারি জেনারেল সেদিন তাকে পাঠিয়েছিলেন তারা সবাই মিলে গণতন্ত্রের পক্ষে সাংবিধানিক সরকারের পক্ষে আমাদেরকে কন্টিনিউ করার পক্ষে সুষ্ঠু আবাদ নির্বাচন করার পক্ষে আমাদেরকে সমর্থন দিয়েছিলেন সাপোর্ট দিয়েছিলেন তারা দুই নেত্রীর সাথেও বৈঠক করেছিলেন এবং এর পর্যায়ে আওয়ামী লীগের এবং মহাজোটের দাবি দেওয়া মেনে তাদেরকে আমরা ইলেকশনে নিয়ে এসেছিলাম এরশাদ সাহেবের নমিনেশনটা বাতিল করার আগ পর্যন্ত তারা ইলেকশনে ছিলেন তো বিষয়টা হচ্ছে যে ডক্টর ইউনুসের ব্যাপারে তখন পর্যন্ত তার কোনো আপত্তি নাই কিন্তু যেহেতু ডক্টর ইউনুস একটা নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন তখন তিনি আপত্তি করেছেন এবং তারপরে যেটা হয়েছে ওই কমেন্ট বক্সগুলো যখন বাংলাদেশে তিনি বিভিন্ন জায়গায় স্থাপন করেছিলেন ওই কমেন্ট বয়সগুলোতে রাজনৈতিক কর্মীরা টয়লেট স্টুল নিক্ষেপ করা শুরু করলো এবং সেখানে তারা হামলা করা শুরু করলো এবং গ্রামীণ ফোনের বিভিন্ন ব্রাঞ্চে গ্রামীণ ব্যাংকের বিভিন্ন ব্রাঞ্চে তারা হামলা শুরু করলো এবং এই শুরু হওয়ার পরে এক পর্যায়ে ডক্টর ইউনুস উদ্ধ করলেন এবং তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দিয়ে বললেন যে তিনি রাজনীতি তার পেশা না তিনি রাজনীতি করতে চান না তিনি রাজনীতি যেহেতু তাকে অ্যাকসেপ্ট করা হচ্ছে না তিনি এখান থেকে পাত্তারি করাচ্ছেন এবং কিছুদিন আগে ডক্টর ইউনুস বলেছেন যে রাজনীতি আমার পেশা না নেয়ারা বেলতলা একবারই যায় অর্থাৎ ডক্টর ইউনুস এখানে আসবেন না তারপর যারা জানাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে বিভিন্ন জায়গায় ডক্টর ইউনুসকে নিয়ে যারা করা হচ্ছে এটা ডক্টর ইউনুসের ক্ষতি করা হচ্ছে কারণ সরকার ডক্টর ইউনুসকে প্রতিপক্ষ মনে করে সরকার যেভাবে আক্রমণ করছে বিশেষ করে বিশেষ করে এখন যারা দাঁড়াচ্ছে সেটা হলো যে ডক্টর ইউনুসের সাজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বিচার শুরু হয়ে গেছে ট্রায়াল শুরু হয়ে গেছে এবং কিছুদিন আগে ডক্টর ইউনুসের একটা মামলায় তার বারো কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং জরিমানা তিনি দিয়েছেন জরিমানা দেওয়া মানে সরকার যারা বলছে যে জরিমানা দেওয়ার মাধ্যমে তিনি নিজেই নিজেকে দোষী হিসেবে গণ্য করে নিয়েছেন আর এখন যারা জানাচ্ছে বিচার শুরু হয়ে গেছে খুব কম সময়ের মধ্যে তার সাজাও দিয়ে দেবে আমাদের যারা জানাচ্ছে যে রাজনীতি এক জিনিস আর অ্যানালাইসিস হচ্ছে আর একটা জিনিস এটা বুঝতে হবে সরকার যারা আছে তাদেরকে ইগনোর করে আন্দোলন ছাড়াই সরকারের পতনের কিছু নাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যেটা ডক্টর কলিমুল্লা বলেছেন যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কিন্তু বিরোধী দলকে ক্ষমতা বসিয়ে দেবে না এটা মনে রাখতে হবে এবং বিশেষ করে আমার আমেরিকান সরকারি গুরুত্বপূর্ণ লোকদের সাথে রিসেন্টলি আমার কথাবার্তা হয়েছে এবং তাদের যে বক্তব্যটা হচ্ছে যে আমরা যা করেছি বিশেষ করে র্যাবের উপরে স্যাংশন দিয়েছি এটা হচ্ছে আমরা অনেক বড় কাজ করেছি এবং নির্বাচনের আগে অন্যান্য দেশে নাইজেরিয়া সহ সুদান সহ কঙ্গ সহ বিভিন্ন দেশে নির্বাচনের পরে আমরা ভিসা রেস্ট্রিকশন পলিসি দিয়েছি কিন্তু বাংলাদেশে ভিসা রেস্ট্রিকশন পলিসি আমরা নির্বাচনের পাঁচ মাস সাত মাস আগেই দিয়েছি এবং দেওয়ার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যাতে আমরা এটাকে একটা ভয় ভীতি হিসাবে কাজে লাগাতে পারি এবং এই জন্য এর বেশি কিছু আমেরিকা করবে না মনে রাখতে হবে এবং মাইন্ড ইউ বিষয়টা হচ্ছে আমেরিকা সম্পর্কে যেটা বলা হচ্ছে কূটনীতিকে যারা বলছেন সেটা হচ্ছে যে আমেরিকা উনিশশো একাত্তর সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যে সেভেন ফ্লিট তারা পাঠাচ্ছিল সপ্তম নৌ ঘর বঙ্গোপসাগরে আসবে পাকিস্তানের পক্ষে আসবে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য আসবে পাকিস্তান হচ্ছে আমেরিকার একটা গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু এলাই রাষ্ট্র ছিল এবং সেভেন্থ ফ্লিট বা সপ্তম নৌ ঘর কিন্তু বঙ্গোপসাগরে তারা পাঠায়নি পাঠায়নি এবং যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের চার দিক থেকে পরিবেশিত অবস্থায় আছে ভারত ছাড়াও ভারত এখন গৌণ হয়ে গেছে ইন্ডিয়ান গৌণ বাংলাদেশের সাথে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা চলে আসছে যদিও এগুলো লিপ সার্ভিস আমেরিকারটা হোক আর ব্রিটেনটা হোক আর চায়নারটা হোক আর রাশারটা হোক এখন বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ পার্টনার হয়ে গেছে চায়না এবং রাশা এবং এরপরে যেটা হচ্ছে যে আমেরিকা যেটা করছিল ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সহ বিভিন্ন দেশকে সাথে নিয়ে কানাডা অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড সহ বাংলাদেশকে এক ঘরে করতে যাচ্ছিল শেখ হাসিনার ভাষায় যে তিনি আমেরিকায় এক ঘরে করে দিচ্ছেন তো কয়েকজন সাংবাদিক তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আপনি কিভাবে এক ঘরে করে দিচ্ছেন তিনি এখানে উত্তর দিলেন যে আমি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট
এবং আইডিয়াল তো বিষয়টা হচ্ছে যে এখানে রাশিয়া চায়না ব্রিটেন এবং ফ্রান্স চারটা ভিটো পাওয়ারকে তিনি এইভাবে নিচ্ছেন নিয়ে এটাকে তিনি দেখাচ্ছেন যে আমি তো আন্তর্জাতিক পলিসি থেকে আমেরিকাকে পাঁচটা ভিটো পাওয়ার মধ্যে একটাকে আমি এক ঘরে করে দিচ্ছি এবং যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে এরপরও যেটা হচ্ছে ইন্ডিয়া যারা মনে করে ইন্ডিয়ান ডিপ্লোমেটদের সাথে আমার কথা হয়েছে তারা মনে করে বাংলাদেশে যে বর্তমান বাস্তবতা ইন্ডিয়া কিন্তু এখানে ইন্ডিয়ার চয়েস নাই বর্তমান সরকারকে সমর্থন করা ছাড়া তারপরও দে আর নট হ্যাপি যেটা আগে তারা ছিল এবং তারা মনে করে যদি গণতন্ত্রের মাধ্যমে জনগণের ভোটের মাধ্যমে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের পতন হয় তারা কোনো ইন্টারফেয়ার করবে না ইন্ডিয়া উইল নট ইন্টারফেয়ার ইন বাংলাদেশি পলিটিক্স ইন এনিওয়ে এটা তারা করবে না কিন্তু কথা হচ্ছে বাংলাদেশে যদি যে পঁচাত্তর সালের মতো কোনো ঘটনা ঘটে ইন্ডিয়া অলরেডি বলে দিয়ে রেখেছে তখন তারা ইন্টারভেন্ট করবে তো দেখতে হবে বিএনপি বা বিরোধী দল যারা চায় তারাও কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করছে শান্তিপূর্ণভাবে সরকারের পরিবর্তন চায় রেজিম চেঞ্জ চায় এবং গভর্নমেন্টকে ট্রবল করতে চায় আন্দোলনের মাধ্যমে এই ব্যাপারে ইন্ডিয়ারও এই বিরোধিতা নাই তো ফলে চায়না যারা চায় চায়না এখানে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখছে বর্তমানে এবং চায়নার রোল আছে কিন্তু চায়নাও ইন্টারভেন করবে না যদি জনগণের ভোটের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন হয় তো সেই জন্য বিরোধী দলের কাছে নাই সুযোগ এটা বলা যাবে না সুযোগ আছে ফিফটি ফিফটি বলতে হবে দুই পক্ষের জন্যই আন্দোলন যদি তারা করতে পারে সব ভয়ভীতির ঊর্ধ্বে উঠে সেপ্টেম্বর মাস অক্টোবর মাস সময় আছে এবং নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন তফসিল ঘোষণা করা হবে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে জানুয়ারি চার তারিখে সম্ভবত নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হবে ভোটের দিন হবে ওই দিন এবং এইভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এবং সরকার যেহেতু সমস্ত মেশিনারি এবং সংস্থা তাদের হাতে আছে এইগুলোকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক দলগুলোকে আগে যেগুলো করে নির্বাচন এটা করতে যাচ্ছে যে যারা যারা নির্বাচন করবে না তাদের বেশ কিছু ফিগারকে অথবা নমিনেশন পাবে না তাদেরকে নিয়ে অন্য দলে দুইটা দলও তারা রেডি করে রেখেছে এবং শোনা যাচ্ছে একটা দলের নাম বিএনএম আর একটা দলের নাম তৃণমূল বিএনপি এইভাবে তারা আগাচ্ছে এবং বিএনপির সাথে এবং জামাতের সাথে তারা বিভিন্নভাবে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে এবং ইসলামিক কিছু দলের সাথে অলরেডি যোগাযোগ করে সফল হয়েছে তারা নির্বাচনে অংশ নেবে সরকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কোনো মূল্যে নির্বাচনটা করা নির্বাচনে করে নির্বাচন করে সেখানে যারা যারা নির্বাচনে অংশ নেবে সেই সমস্ত অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে সুষ্ঠু নির্বাচন তারা দেখাবে এবং যে কথাটা প্রধানমন্ত্রী বলছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনারও পরের দিন একই সুরে সুর মিলে একই কথা বলছেন ফলে তারা তাদের মতো এগিয়ে যাচ্ছে এখন সরকারকে যে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে বিরোধী দলের সুযোগ দিচ্ছে বিশেষ করে সেপ্টেম্বর অক্টোবরও সুযোগ দিচ্ছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ক্ষমতা থাকতে দিতে হবে তাদের মেয়াদ পূর্ণ করতে দিতে হবে এর মধ্যে কি মাহাত্ম আছে আমরা জানি না অ্যানালাইটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা বলতে চাই যে যদি জুলাই মাসের আদেশ থেকে যে সুযোগটা পেয়েছিল এরকম সুযোগ আর আসবে কিনা জানি না সুযোগগুলো পাওয়ার পরে সরকার বিরোধী আন্দোলনের সুযোগগুলো কেন বিরোধী দল হাত সারা করছে মিউজ করছে যেটা দাঁড়াচ্ছে যে সেটা হলো যে এই হেফাজতের সময় এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সুযোগ এসছে দশই ডিসেম্বরে এসছে এক দেওয়া ঘোষণার দিন এই সুযোগ এসছে এক দেওয়া ঘোষণার পর এত লম্বা সময় দেওয়া ঠিক না ধন্যবাদ আমেরিকার যে পররাষ্ট্রনীতি সেই পররাষ্ট্রনীতিতে যখন কোনো কথা বলেন যে আমরা এই কাজটা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কিন্তু আসলে তাদের কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য নয় এটা মূলত তাদের ডিসিশন নেওয়া অর্থাৎ ডিসাইসিভ একটা অ্যাকশন তো সেক্ষেত্রে মনে হচ্ছে যে আমেরিকা বাংলাদেশের নির্বাচন সুষ্ঠু করার ক্ষেত্রে একদম ডিসিশন নিয়ে ফেলেছেন যদি সুষ্ঠু না হয় তাহলে হয়তো তারা অ্যাকশন নেবেন অনেকেই মনে করতে পারেন আমেরিকা যখন কোনো অ্যাকশন নেয় কিউবাতে হচ্ছে না বা অন্যান্য দেশে হচ্ছে না কিন্তু আসলে যদি তাকিয়ে দেখেন কিউবার অর্থনৈতিক অবস্থাটা কি রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা কোথায় যাচ্ছে নর্থ কোরিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থাটা কি বাংলাদেশ কি সেরকম কোনো একটা কনসিকুয়েন্স ফেস করবে কি না আপনাদের কি মনে হচ্ছে দেখুন আটত্রিশ প্যানেলের উত্তরে যে আয়রন কটন সমৃদ্ধ দেশ কিমের উত্তর কোরিয়া তার একটা অ্যাডভান্টেজ হল তার সরাসরি সীমান্ত আছে রাশন ফেডারেশন এবং গণচীনের সঙ্গে এবং এই কারণে স্ট্র্যাটেজিক ইম্পর্টেন্স তারা এনজয় করে তার পাশাপাশি তাদের ট্রুথ এন্ড নেই আপনার নিউক্লিয়ার আর্মামেন্ট আছে সুতরাং দশ বার চিন্তা করতে হবে তাদের ঘাটাতে এই এরকম একটা অ্যাডভান্টেজ তাদের আছে কিউবা দেখতে মানচিত্রে উল্টোনো লেজ উল্টোনো হাঙরের মতো এবং সেই ষাটের দশক থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত আপনার সেই মন কটা দুর্গে যেই বিপ্লব শুরু করেছিলেন ফিদেল ক্যাস্ট্রো রাতার ভাই রাহুল ক্যাস্ট্রো চে গুয়েবারা সেই ঝান্ডা কিন্তু এখনো সমুন্নত আছে সেই ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ ত্রিমূল লেস্টের যখন রেভলিউশন ঘটলো সেখানেও আমরা টি
কিউবা তার যে সোয়ে বা ইনফ্লুয়েন্স বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছে সেটা রীতিমত সাগাবার ঈশ্বর বিষয় কিন্তু সেই অবস্থাটা কি বাংলাদেশের আছে আপনার আমাদের চারদিকে ভারত এখন ভারত কোয়ার্ডের সদস্য চারদিকে ভারত আমি বলবো এই জন্য দক্ষিণেও ভারত কারণ আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ভারতের ইউনিয়ন টেরিটরি বঙ্গোপসাগরের যে আমাদের যে মানে যতটুকু আমাদের অর্থনৈতিক যে সীমা জলসীমা তার বিয়ন দ্যাট আপনার ইন্টারন্যাশনাল টেরিটরি বটে ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার ডিপ ওয়াটার বাট সেখানটায় ভারত চাইলে যে কোনো সময় নেভেল ব্লকেট আপনার আরোপ করতে পারে তাতে যদি প্রয়োজন হয় তারা সেটা হয়তো করবে আর এই পাশে কোকো আইল্যান্ডে চীনারা ঘাটি ঘিরে বসে আছে মিয়ানমার তাদের ক্লায়েন্ট স্টেট সেই কারণে এখানে এক ধরনের চাপা উত্তেজনা কিন্তু আছে এবং এই উত্তেজনাকে ঘিরে আপনার মিত্র শত্রু যদি বেছে নিতে হয় ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি বেছে নেবে বন্ধু হিসেবে মিত্র হিসেবে আর দিয়াগো গার্সিয়াতে তো নিরানব্বই বছরের জন্য লিজ নিয়ে আমেরিকানরা ব্রিটিশদের কাছ থেকে যে নৌঘাটি গড়ে তুলেছে সেটাও আরেকটা আপনার আউটপোস্ট আর আঞ্জুস চুক্তির আওতায় অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড তারাও কিন্তু ভারত মহাসাগরে তাদের গ্রেট অ্যালায় এরকম একটি পরিবেশ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ একা সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে বিধ্বাঙ্গুলি দেখিয়ে আপনার রেড ফ্ল্যাগ ওয়েভ করে কতটা গেইন করতে পারবে সেটা নিয়ে বড় প্রশ্ন বোধক চিহ্ন আছে আমরা ইরানের মতো প্রচুর আপনার বাক্যবান ছড়িয়ে দিতে পারি সেটা হয়তো আমাদের এক ধরনের আত্মস্লাগা যে ছিদে সেটি পরিপূরণ করবে কিন্তু আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য যা কিছু বলেন সবকিছুই কিন্তু এই আন্তনির্ভরতা পাশ্চাত্য বিশ্বের সঙ্গে রাশা এবং আপনার চীন কিংবা উত্তর কোরিয়া আমাদের সেই অর্থে আহ ডেস্টিনেশন নয় তো ফলে যদি ইকোনমি কলাপস করে যায় আপনার কিমের দেশের আধা পেটা অনাহারের থেকে লোকমুখ বুঝে সহ্য করে কারণ তাদের সোসাইটির রেজিমেন্ট আমাদের এখানে তো অবস্থা তা নয় আপনার সেই জন্যই এখন হয়তো এই ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের বদলে সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট হয়েছে এইসব নানান কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকজন হয়তো আড়ালে আবডালে সমালোচনা করলেও মুখ ফুটে বলছে না যখন ব্রিদিং স্পেস কমে যাবে তো এবং আপনার ঈদের যন্ত্রণা দাউ দাউ করে জলা শুরু করবে জঠরে তখন কিন্তু আর বাঘ দিয়ে এই জনস্রোত এবং এই জন বিস্ফোরণ ঠেকানো যাবে না ধন্যবাদ আপনি যেহেতু সারা পৃথিবীতে যেহেতু রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োজিত কাজ করেছেন আপনি জানেন সারা পৃথিবীদের যে ডিপ্লোম্যাটিক ওয়েটায় আমরা কাজ করি বাংলাদেশকে সকলে কিন্তু ভালোবাসতো কারণ ক্ষণ নতুন জন্ম নেয় একটা দেশটাকে বাংলাদেশকে সকল দেশ পশ্চিমা দেশটা অনেক বেশি ভালোবাসতো কারণ ওই দেশটা একটা জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনের জন্য সকলের কাছে ইম্পর্টেন্ট এটা নতুন কিছু না সেই ক্ষেত্রে আমরা একদম দাকুম্ভ যে উপায়ের ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশনটা তৈরি হয়েছে এটার অদূর ভবিষ্যতের ইম্প্যাক্টটা কি হতে পারে আপনি যদি একটু দূরদর্শী চিন্তা করে আমাদেরকে একটু বলেন ধন্যবাদ বিষয়টা হচ্ছে কোনো সরকারই কিন্তু পারমানেন্ট না অর্থাৎ কোনো সরকারই চিরস্থায়ী না বর্তমানে বাংলাদেশের যে সরকার আছে এই সরকার আজকে আছে আগামীকাল থাকবে না আমি আজকে এবং আগামীকাল বলতে যে পার্থক্য নিরূপণ করছি সেটা হচ্ছে এটা কয়েক বছর হতে পারে তো ফলে যেটা দাঁড়াচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেটা বর্তমানে করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো স্বার্থে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের জন্য বা কোনো স্বার্থে কিন্তু করছে না ইতিমধ্যে দুইবার প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের জবাবে তারা এটা ক্লিয়ার করে দিয়েছে প্রাইম মিনিস্টার পার্লামেন্টও বলেছেন বাইরেও এই কথা বলেছিলেন এবং আমেরিকা এটা ক্লিয়ার করেছে এবং ওইটাই সত্য কথা যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের কোনো স্বার্থের বিনিময়ে যে একটি সুষ্ঠু আবাদ নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন চাচ্ছে এটা কোনো স্বার্থের বিনিময়ে নয় এটা বাংলাদেশে ভালো জন্য চাচ্ছে কিছু লোক এটাকে চায়না রাশার কূটনীতির সাথে মিলিয়ে ফেলে এটা ভুল করে তারা এবং আমেরিকার যেটা বক্তব্য হচ্ছে বাংলাদেশে তারা ছাড়বে না এবং আমি আজকেও যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এক সপ্তাহের মধ্যে আগামী কি বলে এই সপ্তাহে তিনটা সফর আছে বাংলাদেশে কূটনৈতিক সফর ইন্টারন্যাশনাল ডিগনিটারিরা বাংলাদেশে আসছেন এর মধ্যে একটা সফর হচ্ছে এই রাশার ফরেন মিনিস্টার সের্গেই লাভারক আর দ্বিতীয় সফর হচ্ছে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো এবং তৃতীয় সফরটা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
একজন ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অফ স্টেট একজন মহিলা ভদ্র মহিলা তারা তিন তিনজন আসছেন তিনটা মেয়েরা আসছেন এই তিনটা সফর হতে যাচ্ছে বাংলাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বুঝতে পারছে যে বর্তমানে সরকার যেভাবে গোয়ার তুমি করছে যেভাবে আমেরিকার সাথে মানে চ্যালেঞ্জ নিয়ে কথা বলছে এটা বুঝতে পারছে যে এই জিনিসগুলোকে আমেরিকা পাত্তা দিচ্ছে না এবং তারাই বিষয়টা বলছে এরকম যে অনেক সময় অনেক অবাধ্য সন্তান তার পিতার সাথে বা মুরব্বীর সাথে অনেক সময় একটু মানে বেয়াদবি করে এবং এটাকে তারা অত দূর ধরতে মনে করে না ফলে আমেরিকা অন্য কোনো পদক্ষেপ নেবে বিষয়টা এরকম না কেন আমেরিকা বাংলাদেশকে সার্বে না এর আগে উনিশশো পঁচাত্তর সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না বাংলাদেশের আমেরিকা বহু চেষ্টা করেছে কূটনৈতিক সম্পর্ক করার এবং রাশা তখন বাংলাদেশকে পুরোপুরি কূটনৈতিক দখল করে ফেলেছিল আমেরিকা এটাকে রাশার দখল দিতে দেবে না এটাকে তাদের হাতে রাখবে তারা জানে যে এই সরকার যাই করুক এই সরকার আজকে আসে কালকে থাকবে না অর্থাৎ একটা সময় তারা চলে যেতে হবে ফলে ততক্ষণ পর্যন্ত আমেরিকা অপেক্ষা করবে এবং চায়না এবং রাশা বাংলাদেশে যেভাবে পরিবেষ্টিত করে আসে বিশেষ করে ইন্ডিয়া এটা বুঝে ইন্ডিয়া কিন্তু ম্যাচিওর ডিপ্লোমেসি করে যদিও আমি একটা বলেছি কাশ্মীরে গুজরাটে হায়দ্রাবাদে মুসলমানদের উপর নির্যাতন করে ডেমোক্রেসি ঠিকমতো দেয় না প্রেসিডেন্সিয়াল রুলের নামে মিলিটারি রুল চালু করে রেখেছে বিভিন্ন জায়গায় মুসলমানদেরকে অত্যাচার নির্যাতন করে তারপরেও তারা এটা বুঝে যে নির্বাচন মাধ্যমে ক্ষমতা আসতে হবে এবং এটা তারা বুঝে যে নির্বাচন সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ হলে যারা ক্ষমতা আছে তারা ক্ষমতা থাকতে পারবে না ফলে তারা এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না এমনকি আমেরিকা এইটাকে বাংলাদেশকে রাশার ব্লকে পুরোপুরি ঠেলেও দেবে না পাশাপাশি যে আমেরিকা ঠেলে দিলে যেটা হবে ইন্ডিয়া বাংলাদেশের সব উপর আরও চেপে পড়বে জেগে পড়বে কারণ আমেরিকান যে বিজনেসগুলো এটা ইন্ডিয়া বাংলাদেশের উপর চাপিয়ে দেবে ফলে এই যে বাংলাদেশ তখন আর বাংলাদেশের সামনে আর কোনো অপশন থাকবে না বর্তমান সরকার যদি বেশি দিন ক্ষমতা থাকে তাহলে ইন্ডিয়ান আরও পকেটে ঢুকে ঢুকে যাবে যেটা আমেরিকা চায় না আমেরিকা ইন্ডিয়ার কাছ থেকে বাংলাদেশে বের করে নিয়ে আসতে যাচ্ছে এর আগে আমেরিকান যে আগের গভর্নমেন্ট ছিল সেই গভর্নমেন্ট বাংলাদেশের সাথে ইন যে সম্পর্কটা করতো সেটা ভাইয়া ইন্ডিয়া নিয়ে ফেলেছিল থ্রু ইন্ডিয়া কিন্তু এখন এটাকে আমেরিকা ডাইরেক্ট করেছে থ্রু বাংলাদেশ যার জন্য আমেরিকান সফরগুলো যেদিন সেদিন উভয় যোগাদের তো বলেই ফেললেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সেতু মন্ত্রী বললেন যে তারা কোনো আমন্ত্রণ ছাড়াই আমাদের কাছে চলে আসে কিন্তু যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের দেশ সফর করার জন্য যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী তারা যদিও তারা নিশা দেশাই বিষয়কে দুই আনার মন্ত্রী বলেছিলেন এরকম মন্ত্রী হোক যে মন্ত্রী হোক যারা যখন বাংলাদেশ সফর করেন তখন যারা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ সরকারের কাছে দাওয়াত নিতে হয় আমন্ত্রণ নিতে হয় আমি যখন আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম তখন রিচার্ড বাউচার বাংলাদেশ সফরের আগে আমার কাছে বলেছিলেন আমন্ত্রণ দিতে হবে নিয়ম অনুযায়ী হোস্ট কান্ট্রি দিয়েছিলাম আমন্ত্রণ তিনি এসেছিলেন একইভাবে জাতিসংঘের মহাসচিবকে আমন্ত্রণ দিতে হয়েছিল যেহেতু আসতে বলেছিলাম এবং আমন্ত্রণ দেওয়ার পরে সেই আমন্ত্রণের বিনিময়ে তার স্পেশাল দূত বাংলাদেশে এসেছিলেন এর আগে আরেকটা ঘটনা আমি একটু ক্লিয়ার করে বলতে চাই কূটনীতির অংশ বেগম খালেদা যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বাংলাদেশে তখন এলিয়াদা ম্যাকর নামে আমেরিকান এক আন্ডারেজ একটা মেয়ে বাংলাদেশে আসছিল হিরোইন সহ ধরা পড়েছিল তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল অ্যারেস্ট করার পর তার বিচার শুরু হয়েছিল বিচার শুরু হওয়ার পর তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন তিনি এটার ব্যাপারে ইন্টারভেন করেছিলেন রিকোয়েস্ট করেছিলেন এবং বিল রিচার্ডসন প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের জ্বালানি বিশেষ উপদেষ্টা বিল রিচার্ডসনকে রাষ্ট্রপতির বিশেষ দূত হিসাবে বাংলাদেশে তিন তিনবার প্রেরণ করেছিলেন উদ্দেশ্যটা কি যে তাকে এলিয়াদা ম্যাকতকে সেরে দিতে হবে কিন্তু বেগম খালাদা যে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেছিলেন বিচার শুরু হয়ে গেছে এখন আমি চাইলে সাথে পারবো না বিচারটা করতে দিতে হবে এবং আমেরিকা বহু প্রেসার সৃষ্টি করেছিল যে বিচার শেষ না করে তাকে সেরে দিতে হবে বেগম যে বলেছিলেন বিচার শেষ করতে দিতে হবে বিচার শেষ করার পরে আমরা দেখবো আপনাদের কীভাবে হেল্প করতে পারি এবং তারপর তারা বলেছিল বিচার শেষ করার পর আগে যদি করা যায় ভালো হবে না বিচার শেষ করার আগে করা যাচ্ছে না এবং বিচার শেষ করার পরে প্রেসিডেন্টের বিশেষ ক্ষমতা বলে তারা ক্ষমা ভিক্ষা করলে প্রাণ ভিক্ষা করলে এটা তাকে মুক্তি দেওয়া যাবে মানে আবেদন করলে তার ই করা যাবে তারপরে পরে প্রেসিডেন্টের কাছে আবেদন করে তাকে প্রেসিডেন্ট ক্ষমা করে দিয়েছিলেন তখন তাকে আবার তিনবারের সর্বশেষ বার এই বিল রিচার্ডসন এফ ও বি ফ্রেন্ড অফ বিল বিল ক্লিনটন তিনি এসে নিয়ে গিয়েছিলেন এলিয়াদা ম্যাকর্ডকে সাথে করে ফ্লাই করে নিয়ে গেছেন তো বিষয়টা হচ্ছে সরকার বা আমেরিকা সেটা হচ্ছে এলিয়েদা কিন্তু দেশে ফিরে গিয়ে বলেছিল সে আসলেই যেই কারণে শাস্তি তাকে দেওয়া হয়েছিল সেটি সে করেছিল ধন্যবাদ বলেছি সেই জন্যই সেই জন্যই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে
প্লাস হচ্ছে ইরাকে লিবিয়াতে আফগানিস্তানে তারা কি করে আমরা দেখেছি তো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঠিক করার জন্য গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা কাজ করছে এবং এটা জনগণ বাংলাদেশের জনগণ এবং রাজনৈতিক দলগুলো তো বটেই আমেরিকাকে সাধুবাদ দিচ্ছে তো ফলে আমেরিকা ইজ এনগেজ আমেরিকা হ্যাজ বিন এনগেজ অ্যান্ড এনগেজিং ইট টু রিজলভ দ্য ইস্যুজ অফ পলিটিক্যাল ভ্যান্ডাটা অ্যান্ড আদার থিংস হাউ টু ওভারকাম দ্য ইস্যুজ অ্যান্ড হাউ ক্যান স্টাবিল দ্য ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ এবং ডেমোক্রেসি বাংলাদেশে বর্তমানে আছে ইন নেম ইন পেপার বা প্র্যাকটিক্যালি ডেমোক্রেসি নাই প্র্যাকটিক্যালি অথোরিটারিয়ান রুল চলছে প্র্যাকটিক্যালি এখানে চলছে টোটালিটারিয়ান রুল চলছে তো ফলে যারা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমে আন্দোলনের মাধ্যমে করতে হবে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আওয়ামী লীগ কিন্তু আন্দোলনের মাধ্যমে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে পনেরো ফেব্রুয়ারি নির্বাচনকে তিরিশে মার্চ উনিশশো ছিয়ানব্বই সেই সরকারকে তারা বিদায় নিতে বাধ্য করেছিল এবং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা সেদিন তিরিশে মার্চ ঢাকার নয় পল্টনে বিশাল সমাবেশ করে এই সময় গুলিস্তান চত্বরে আওয়ামী লীগের সমাবেশ করেছিল দুইটা পাল্টা পাল্টে বিশাল সমাবেশ হচ্ছিল জামাত ইসলামী আলাদা সমাবেশ করেছিল ঢাকা সহ সেদিন আমাদের আমাদের চোখে দেখেছি সেই সমাবেশের মধ্যে সেদিন তিনি বলেছিলেন যে গণতন্ত্রের জন্য আমরা আজকে ক্ষমতা ছেড়ে দিচ্ছি আমরা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেছি যদিও আমরা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট করতে চাইনি এবং এই নির্বাচন আমরা ফেস করব মোকাবেলা করব তারপর যারা নির্বাচন বিএনপি করেছিল এবং সেই নির্বাচনে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট যারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে সমস্ত দলগুলো সেই প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা আসার প্রথমবারের মতো সুযোগ করে দিয়েছিলেন এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসলো উনিশশো ছিয়ানব্বই থেকে দুই হাজার একের ক্ষমতা দুই হাজার এক পর্যন্ত ক্ষমতা ছিল আবার কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের অধীনে উনিশশো একানব্বই সালে অ্যাডহক ভিত্তিতে কেয়ারটেকার ছিয়ানব্বই সালে সাংবিধানিক বিধানের ভিত্তিতে কেয়ারটেকার উনিশশো দুই হাজার এক সালে সাংবিধানিক বিধানের ভিত্তিতে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের মাধ্যমে দ্বিতীয়বার বিএনপি দুই হাজার এক সালে বেগম খালাদাদের নেতৃত্বে টু থার্ডের বেশি মেজর রুটি নিয়ে ক্ষমতা এসেছিল কিন্তু এরপর দুই হাজার সালে ওয়ান ইলেভেন ঘটিয়ে জেনারেল মইনু আহমেদ যে বাংলাদেশের জনগণের সাথে রাষ্ট্রের সাথে বেইমানি করেছিলেন সিন্তিনি এবং তার কোহট আর কিছু মিলিটারি অফিসার যারা সেদিন রাষ্ট্রের সাথে বেইমানি করেছিলেন তারা বেইমানি করে সেদিন ক্ষমতা দখল করেছিলেন এবং তারপরে তারা যে নির্বাচন করেছিলেন সেই নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ এবং এরপর থেকে বাংলাদেশে বর্তমানে গণতন্ত্র মানবাধিকার সাংবিধানিক শাসনের অনুপস্থিতি আমেরিকা এই কথাগুলো বলছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই কথাগুলো বলছে এটা একটা বিরাট সাপোর্ট এই সাপোর্টকে সামনে রেখে যেটা করতে হবে যে নির্বাচন দুই সালে সেনাবাহিনীর যে বিপদগামী অংশটাকে জানার মনে নেতৃত্বে তাদের সাথে মিলে আওয়ামী লীগ নির্বাচন করতে দিল না ছিয়ানব্বই সালে পার্লামেন্টকে স্থায়ী করতে দিল না একইভাবে বিএনপি আজকে যে আন্দোলন আছে এবং এই আন্দোলনের ব্যাপারে অনেকেই তো বক্তব্য দিয়েছেন জি এম কাদের বক্তব্য দিয়েছেন এবং বলেছেন যে সরকার পরিবর্তন এবং এটা হচ্ছে সাংবিধানিক অধিকার এখন যারা বলেন যে সংবিধানে নাই সংবিধানে তখনও ছিল না এখন যারা বলেন যে সংবিধান মেনে করতে হবে সম্মুখীন সংবিধান জনগণের জন্য উনিশশো সালে আমরা সুমহান স্বাধীনতা যুদ্ধ কোনো সংবিধানের ভিত্তিতে করিনি সংবিধান নামে সবাই শপথ নিয়েছিল এবং সংবিধানের বাইরে গিয়ে আন্দোলন করে অভ্যুত্থান করে মুক্তিযুদ্ধ করে এই দেশকে স্বাধীন করা হয়েছিল এবং এরপর যারা দাঁড়িয়েছিল নব্বই সালে একটা সরকার যেভাবে ক্ষমতা আসুক না কেন পরবর্তীতে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল সেই সরকার কে উনিশশো সালে আন্দোলনের মাধ্যমে সব দল আন্দোলন করে সেদিন এই ওই সরকারের অধীনেও অনেক দল নির্বাচন অংশ নিয়েছিল আন্দোলনের মাধ্যমে এই সরকারকে পরাভূত করে আর দেশে গণতন্ত্র সংসদীয় গণতন্ত্র আমরা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম সেই সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ নতুন তবে যাত্রা শুরু করেছিল কিন্তু তারপর দেখা গেল যে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে সরকারকে স্থায়ী করতে দেওয়া হয় নাই সংবিধানের বাইরে গিয়ে সরকারকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং দুই সালে সংবিধানের বাইরে গিয়ে সাংবিধানিক বৈধ তত্ত্বাবধায় সরকারকে হটিয়ে দিয়ে অবৈধ তৎকা তথাকথিত মিলিটারি ব্যাক গভর্নমেন্ট আমাদের জাতির কাঁধে স্থাপিত স্থাপিত করা হয়েছিল এবং এরপর যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে যে এখন বর্তমানে যে আন্দোলন চলছে এই আন্দোলনে জনগণের সমর্থন আছে যদি তারা আন্দোলন করতে পারে তাহলে সরকারের পরিবর্তন হবে সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে একটি ইন্টারিম অথবা ক্যারেক্টার গভর্নমেন্ট আসবে যদি তারা আন্দোলন করতে ব্যর্থ হয় তাহলে এই বিদেশি সমর্থন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ এই সমর্থনে এর বেশি কিছু করবে না আমি ক্যাটেগরিক্যালি আমি এমফেটেরিক্যালি এই কথাটা আমি ক্লিয়ারলি আমি বলতে চাই যে যারা এর উপর নির্ভর করে বসে আছেন এটা সাপ্লিমেন্টারি হিসেবে কাজ করবে এটা পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে সম্পূরক হিসেবে কাজ করবে এবং এইটা মেইন না দিস ইজ নট দেয়ার কান্ট্রি তারা যেটা করবে যে গভর্নমেন্ট ক্ষমতা আছে এবং যে গভর্নমেন্ট ভবিষ্যতে
সরকারি কর্মকর্তা হন কূটনীতিক হন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা হন আমরা তাদের সাথে শেয়ার করি বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল সেমিনারে অংশগ্রহণ করি আমেরিকা যা করছে এনআফ ইজ এনআফ তাদের ভাষ্য অনুযায়ী এবং আমেরিকা যারা করছে এটা হচ্ছে বাংলাদেশকে ফেসিলিটেট করছে ডেমোক্রেসির পথে এখন যদি ফেসিলিটেট করার পরে ডেমোক্রেসি না আসে যেটা আজকে আওয়ামী লীগ যেটা বলতে চাচ্ছে যে নির্বাচন সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ হবে তারা দেখাবে কাদের মধ্যে কন্টেস্টিং পার্টিগুলোর মধ্যে কন্টেস্টিং পার্টির মধ্যে যদি বিএনপি অংশ না নেয় বা জামাত অংশ না নেয় তারা নির্বাচন করে ফেলবে নির্বাচন করে ফেলবে প্রতিহত না কর না করতে পারলে আর প্রতিহত যদি না করা যায় নির্বাচন যেভাবে দুই হাজার চোদ্দোতে তারা করেছে দুই হাজার আঠারোতে করেছে সেই নির্বাচন করে ফেললে আমেরিকা দেখবে যে কন্টেস্টিং পার্টির মধ্যে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে কি না তখন বলবে যে বিএনপি যদি আসতো তাহলে তো ভালো হতো তাহলে বিএনপি আসলে বিএনপি তো ক্ষমতায় আসতো বিএনপি আসতে যেরকম সুষ্ঠু নির্বাচন হতো যেমন সিটি কর্পোরেট নির্বাচনে যারা করেছে সিটি কর্পোরেট নির্বাচন তারা সুষ্ঠু করেছে কখন করেছে যখন বিএনপি যায়নি বিএনপি যদি যেহেতু আরিফ লোক চৌধুরী সহ বেশ কজন সিলেটে আরিফ লোক চৌধুরী কুমিল্লাতে মনে লোক সাক্ষু খুলনাতে নজরুল ইসলাম মঞ্জু তারা আগেও পাশ করেছিল পরেও পাশ করতো পাশ করছিল দুই একশো কোটি তাদের কাটিয়ে দেয় আরিফ লোক চৌধুরীর পরেও দুইবার পাশ করেছিলেন স্রোতের বিপরীতে গিয়েও তো এখন কথা হচ্ছে যে যেটা করতে হবে যেটা বলেছিলাম দুই হাজার আঠারো ইলেকশনে আরও একত্রিশটা সিট বিএনপি পাশ করে গিয়েছিল জামাত নয়টা সিটে পাশ করে গিয়েছিল এবং আরও কিছু সিটে পাশ করতো কিন্তু যেটা করতে হবে বড় দল হিসেবে বিএনপিকে বা অন্যদেরকে তাদেরকে সেন্টারগুলোকে ঘেরাও করে রাখতে হয় সব জায়গায় অ্যাজেট নিশ্চিত করতে হয় রিজাল্ট নিয়ে সাইন করে বাই ফিরতে হয় তাহলে সরকার ক্ষমতা থেকে এটা করতে পারে না এখন যেটা দাঁড়াচ্ছে হয় বিএনপির সামনে দুটি অপশন এক এবং তাদের সমাদের সামনে একটা হচ্ছে সরকারকে নির্বাচন করতে প্রতিহত করা বাধ্য করা তাদেরকে সরকার যখন বাধ্য হবে তখনই আমেরিকার এই পলিসিগুলো কার্যকর হবে সরকারকে বাধ্য করতে হবে বাধ্য করলে তার তারা বাধ্য হবে ক্যাটাগর গভর্নমেন্ট বা ইন্টারনেট গভর্নমেন্ট মেনে নিয়ে নির্বাচন সুষ্ঠু করতে আর যদি বাধ্য না করতে না পারে তাহলে আমেরিকা এবং যারা আজকে তাদেরকে সহযোগিতা করছে তাদের সহযোগিতা নিয়ে তাদের অবজারভার নিয়ে সমস্ত সেন্টারগুলোতে সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করে নির্বাচন যেতে হবে নাহলে আওয়ামী লীগ আমার ক্ষমতা আসবে এটা তারা এফোর্ট করতে পারবে না ধন্যবাদ দেখুন এখন যে আইবল টু আইবল সিচুয়েশন তার মধ্য দিয়ে একটা পলিটিক্যাল ইম্পাসে তৈরি হয়েছে অচল অবস্থা বিরাজ করছে এবং এই অবস্থা অবসান কল্পে একটি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ শান্তিপূর্ণ অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করতে হলে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল গ্যারান্টি প্রয়োজন এই গ্যারান্টি ক্লজ যতক্ষণ পর্যন্ত নেগোসিয়েটেড না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বুকে হাত দিয়ে কেউ বলতে পারবে না যে আমরা যা প্রত্যাশা করি সেই রকম আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ব মানের একটি নির্বাচন আমরা আয়োজন করতে সক্ষম হব আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং প্রিয় দর্শক আপনারা যারা ধৈর্য নিয়ে এতক্ষণ আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখেছেন আশা করি কিছু মূল্যবান তথ্য আপনাদেরকে দিতে পেরেছি এবং আপনাদের ভালো লেগেছে আমরা বাংলাদেশকে ভালোবাসি বাংলাদেশের উন্নয়নকে ভালোবাসি বাংলাদেশের কোনো সমস্যার সম্মুখীন না হয় সেই প্রত্যাশা করে আজকের মতো এখানে শেষ করছি খোদা হাফেজ সবাইকে